ഹായ് ഫ്രാൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ചിഞ്ചു സ്പൈസി വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നത് മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കുരുമുളക് ഇട്ട് വെച്ച നാടൻ ബീഫ് വരട്ടിയതുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇരുപത് വെളുത്തുള്ളി അല്ലയും ഇരുപത് ചെറിയുള്ളിയും രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഹാഫ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു സവാളയും ഒരു പിടി കരുവേപ്പിലയും പിന്നെ ബേലീഫും ബീഫൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബീഫ് വരട്ടുന്നത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ശരിക്കും തനി നാടൻ സ്റ്റൈൽ തന്നെ നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടുകയാണെങ്കിൽ സാധാ മൺചട്ടിയിൽ വിറകടുപ്പിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നതിനാലാണ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബീഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പേസ്റ്റ് പോലെ അല്ല ചതച്ചത് അമ്മിക്കല്ലിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കരിവേപ്പില ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഞാനിത് അമ്മിയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളിയും ഞാനിവിടെ ചെറിയുള്ളി പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കണാറ്റിലും ഒന്നും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയെന്നേ ഉള്ളൂ വലിയതാക്കി തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് വരട്ടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് നൽകുക ചെറിയുള്ളിയാണ് ചെറിയുള്ളി തോനെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അതിനാൽ ചെറിയുള്ളി തോനെടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം സവാള കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്പൈസസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും സാദാ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇപ്പം ഇത്ര ചേർത്താൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് വറവിടുമ്പം ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് സ്പൈസസ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബീഫ് വരട്ടുമ്പോൾ എപ്പോഴും മല്ലി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവൊക്കെ നല്ല ഉണ്ടാവണം ഉലുവൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബീഫ് വരട്ടിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു മിനിമായിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് ഉലുവ ഇടണം കൂടി പോകരുത് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉലുവ നമ്മൾ ചേർത്ത് എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ബീഫിലൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പിടിച്ചോട്ടെയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷണലാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വറവിടുമ്പം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ചേർക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ വറവിടുമ്പം അത് കുറച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ബീഫൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം വേറെ ഒരു ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾ പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞങ്ങളിവിടെ മല്ലി പൊടിക്കുന്നതിലും മുളക് പൊടിക്കുന്നതിലൊക്കെ മഞ്ഞളിട്ട് തന്നെയാണ് പൊടിക്കാറുള്ളത് 
അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കുറവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ സ്പൈസസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ഏലക്കായ നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ടയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കുരുമുളക് കാരണം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക് പിന്നീട് വറവിടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫിനൊക്കെ നല്ല അത് പിടിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ബേ ലീഫും കട്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാടൻ മല്ലിച്ചെപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് നാടൻ മല്ലിച്ചപ്പ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മല്ലിച്ചപ്പിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീഫ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പൂണൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മളെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടിയത് എന്നാലേ നമ്മൾ ബീഫിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ വല്ലാതെ കൂടി പോകരുത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണവലാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിക്കുന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിലൊക്കെ വെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വറവിടുമ്പോൾ അതൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളെ മിക്സിങ്ങൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ഉരുളിട്ട് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വിസിലേറെ വേവിച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ലിഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുള്ളൂ അതുവരെ ബീഫ് ആയിൽ കിടന്ന് വേവണം ഇനി ഞാൻ ബീഫ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വരാം അഞ്ച് വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ആവി ഫുള്ളും പോയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ലിഡ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ നമ്മളെ ബീഫ് ഇതാ ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ബീഫിൽ ഇതാ വെള്ളം ബീഫിൽ നിന്ന് എറിഞ്ഞു വന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം മതിയെന്ന് കാരണം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം എറിഞ്ഞു വരാനുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ബീഫ് ഇതാ ഇവിടെ നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ വേവ് കറക്റ്റ് പാകമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ചട്ടി ഇവിടെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലേ നമ്മളെ ബീഫിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റായി വരണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി കറിവേപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ബീഫിൻ്റെ സീക്രട്ടും നമ്മളെ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലോണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
ഇനി നമ്മൾ നമ്മളിവിടെ വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നല്ലോണം കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ ബീഫിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആയത് തന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്പൈസിയാണ് പത്തിരിൻ്റെ കൂടെയും പൊറാട്ടൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇത് നല്ല കോമ്പോയാണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റംസാനിന് അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബായ്